Buenas noches. Eh, pues al nombre del Círculo Psicoanalítico Mexicano les doy la bienvenida a este evento. Eh, eh, es el comentario a la serie Gambito de Dama dentro de nuestro ciclo series complementarias que estará a cargo de María Alejandra de la Garza, que es psicoanalista y miembro asociado del Círculo Psicoanalítico Mexicano y de Laura Elena Ferrón, que es psicóloga y psicoanalista, miembro de la Sociedad Internacional de Trauma y Disociación. Eh, entonces, bueno, pues, eh, doy la palabra a María Alejandra de la Garza. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es un gusto estar aquí en esta nueva actividad propuesta por la misma Comisión de Actividades No Permanentes, concretamente por Raquel Aguilar y Sinaí Banda. Me parece que es muy interesante este ejercicio. Y bueno, eh, entonces muchas gracias y felicidades. Empezando con el comentario. Bueno, esta serie me parece que es, en mi opinión, una de las mejores series que aparece en, en, en Netflix en el 2020, si mal no recuerdo. Eh, está basada, como todos saben, en una novela de Walter Tevis. Me parece que lo interesante a comentar aquí eh, son las resonancias que suelen pasar siempre que que uno se atreve o que alguien se atreve a ejercer la escritura, en donde hay resonancias autobiográficas en eso que se escribe. Entonces, la historia de Gambito de Dama tiene muchas resonancias con la misma historia de Walter Tevis, eh, en varios sentidos. ¿no? Este, eh, fue una, una novela que se publica en 1983, tiene bastante éxito y la vida de Walter Tavis digamos que tiene un sendero en cierto sentido parecido a Elizabeth, a Elizabeth la, la protagon, Harmon, la protagonista principal y en otro sentido no, ¿en qué sentido se parece? Estuvo en un orfanatorio, abandonado por los padres porque tenía una enfermedad, después es recuperado por ellos, menciona que nunca se sintió adaptado precisamente en Kentucky, que es donde se desarrolla una buena parte de la serie, igual que, que en la historia de Elizabeth Harmon, eh, empieza a tener una gran pasión por el billar, una pasión obsesiva por el billar desde, desde niño y después de adolescente, incluso se enlista en la Segunda Guerra Mundial para participar ahí nueve meses, me parece, en, en, en Japón, en Okinawa. Y de regreso lo que menciona es que ahí también jugaba diariamente billar, o sea, no podía dejar de este, jugar billar y eso le permite conocer muy bien el ambiente de este tipo de juegos en donde la destreza, la competitividad, eh, en la forma de, de, por ejemplo, en el, en el billar de tirar, ¿no? de pegarle a la bola para que tenga diferentes efectos, bueno, todo esto lo apasionaba y de alguna manera... Eh, también ahí se trataba de controlar lo que sucedía en la mesa del villa. Después le sucedió que cuando ya logra éxito, estoy hablando muy brevemente de su historia, empieza, este, se, se vende una de sus películas a Hollywood y con el dinero se viene a México, empieza a escribir más, él no se la creía que iba a poder escribir y escribe cinco, me parece, cinco o seis libros, todos eh, que tuvieron bastante éxito. El penúltimo fue el de Gambito de Dama y el último fue el de El color del dinero que también Hollywood la compró para hacer esta película en donde sale, por cierto, Paul Newman. Eh, en fin, eh, viene a México, en México aparentemente, bueno, sigue escribiendo, pero deja finalmente 20 años de, este, de escribir y se dedica a emborracharse a emborracharse y a estudiar ajedrez y a jugar ajedrez. Eso me pareció muy interesante en esto de las resonancias, ¿no? Se metió mucho al ajedrez, incluso cuando regresa a Estados Unidos, 
el New York Monthly o Atlantic Monthly, uno de los, este, de los periódicos, eh, de los periódicos, no sé si de Kentucky o de Nueva York, porque después se va a Nueva York, lo mandan como corresponsal y jugador al Abierto Nacional de Las Vegas. También otra resonancia, este Abierto de Las Vegas, en donde va Elizabeth Harmon y en donde por primera vez conoce a Borgov. ¿no? su gran rival, el jugador de ajedrez ruso. Y bueno, finalmente el, el ajedrez se convierte en su pasión y después muere en 1984, un año después de que se publica Gambito de Dama, este, muere de un cáncer de pulmón. Punto. O sea, esta sería como, como, como la historia en donde resalta algo que a mí me pareció interesante. En las entrevistas que se le hacen, algo que resalta es eh, la falta de sentido, el, 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 el que la escritura misma es lo que le permite encontrar sentido a la vida, ¿no? Hay una constante en él. Bueno, esto lo menciono entonces para ver que hay resonancias, pero no solamente para ver que hay resonancias con el personaje principal de esta excelente serie, sino también para dar cuenta que en ambos, Gambito de Dama y Walter Tevis, se da un proceso bastante tortuoso, bastante trabajoso, por decirlo, para poder encontrar en un sentido coloquial, la pasión que anude su estructura y que le permita, por decirlo de alguna manera, formatear su forma de relacionarse con los otros. Esto es a nivel de... Y, y lo menciono también porque algo que tiene la serie, ahorita voy a pasar a la serie misma, no quiero que dure mucho mi comentario para poderle dar la palabra a nuestra invitada y también para que entre todos podamos construir algo con las diferentes miradas. Eh, pero bueno, eh, eh, a lo que iba es que en, en, esta, en esta serie, ah, que la serie me parece que es excelente porque precisamente si reproduce también el ambiente del juego de ajedrez, de las competencias del juego de ajedrez, si puede reproducir de una manera eh, tan meticulosa, con una fotografía excelente, las jugadas, digamos que aún a los que sabíamos jugar ajedrez de niños o de adolescentes, pero nunca metiéndonos demasiado, o a los que no sepan ajedrez, realmente es una serie que te atrapa y en ningún momento cansa estar viendo el tablero, estar viendo el tablero y estar viendo el movimiento secuencial de las piezas por parte de cada jugador, en donde además en el ajedrez se juegan las piezas negras y piezas blancas, ¿no? Eh, piedra, piezas, piedras, estaba diciendo, no, las piezas negras y las piezas blancas, y además, dependiendo de cuál empiece, tiene una ventaja sobre el otro, ¿no? Como le dicen a Beth, si, empie si empiezan las negras, siempre se tiene una ventaja para ganar. Aunque si las blancas empiezan y utilizan la jugada de gambito de dama, eso también les puede dar en la apertura cierta posibilidad de ganar. Bueno, entonces una de las cuestiones es que nos adentramos en el ajedrez y de repente hasta ganas dan de, de, de tomar clases ¿no? de ajedrez para meterte más en ese arte, en ese juego que realmente es un arte y que tiene pues muchas resonancias con la vida misma. Eh, pienso eh, en la misma práctica del psicoanálisis, cuántas veces no hacemos referencia al, al ajedrez ¿no? y a ciertas movidas del ajedrez, jaque mate, eh, se te cayó el tablero, hay que volver a acomodar las piezas, como cierta metáfora de lo que nos sucede en la vida. Entonces el ajedrez es un símbolo, además de la vida misma, que me parece que es bastante significativo. Concretando, y no voy a mencionar todo lo que pasa con Beth Harmon, me parece que es, es, es este, bueno, me sale ahorita el, 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 el calificativo de que es una serie redonda. Redonda no en el sentido que sea perfecta, pero sí que va construyendo a la propia personaje central en sus distintos momentos cruciales y fundamentales de su proceso de desarrollo, ¿no? 
¿Por qué llama la atención y atrapa? Me parece que eh, llama la atención y atrapa, entre otras cosas, porque de repente todos en algún aspecto de nuestra vida nos sentimos reflejados en mucho o en poco en esa serie. ¿Con qué tendría que ver el hilo conductor en lo que nos vemos reflejados? Pues precisamente en el proceso vital, en el proceso vital de crecimiento y maduración que implica el poder encontrar algo que apasione, algo que amarre nuestra propia vida y le dé sentido. En este caso, se trata además de una persona que desde los ocho, siete años se queda en el vacío. ¿no? Sabemos que hay vidas así. Digamos que hay personas que se quedan en el vacío sin nada, ¿no? en el total desamparo. También hay otro tipo de personas, unas que de por sí, aunque tengan cosas, aunque tengan relaciones, sienten ese desasosiego, ese desamparo. Y también podríamos ubicar, se me ocurre ahorita, eh, de manera bastante ligera, se me ocurre eh, que también estarían eh, las personas mmm, propensas a la psicosis, ¿no? propensas en el borde a la psicosis, en donde precisamente el encontrar un objeto, en este caso para Elizabeth Harmon como el ajedrez, les permite estructurar su mundo. De ahí la importancia del objeto en psicoanálisis, de la existencia del objeto. Aunque sea un objeto que tape la falta, qué importante es ubicar un objeto y a partir de él ir tejiendo la propia historia. Entonces me parece que son elementos y un elemento que, que, que recorre la serie es precisamente este. Todos los ires y venires, todos los claros y oscuros, porque los dos están presentes, la destrucción, la, des, la construcción, la destrucción, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que también están, que de manera tan, tan asombrosa están actuadas por Elizabeth Harmon, ¿no? Como leí en alguna entrevista que le hicieron, acabó con un burnout tremendo después de, la, de hacer el personaje, de meterse en la ficción de, del personaje de Beth Harmon y pues no es para menos, ¿no? Porque es un personaje que siempre está en esta frontera, pulsión de vida, pulsión de muerte de manera continua. Después de haber hablado de esto general, no abarco todo, es lo que en este momento me viene a la mente, marcaría ciertos puntos de inflexión que me parecieron extraordinarios, que me parecieron conmovedores y que marcan un punto de movimiento ¿no? en, en, en el personaje y que habla del buen logro de la serie, que además de, de, de llevar una novela a la pantalla, pues también implica una construcción por parte del director así como del, del que ayuda a hacer el guión y el fotógrafo. El fotógrafo ahí es otro personaje fundamental porque me parece que la fotografía es este, excelente. Ahorita hablaré de este tema de la fotografía y de la música. En cuanto a los puntos de inflexión, solo marcaré algunos para después traer otros a la discusión con, eh, con el comentario de nuestra invitada y con el comentario de todos ustedes. Eh, primero estaría el, 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 eh, este continuo en este continuo flashback como recurso cinematográfico en donde se va del presente al pasado, pues eso, eso además sucede, eso nos sucede recostados en el diván, vamos del presente y conectamos desde el momento presente lo que sucede en el pasado, lo que nos sucede en el pasado, este es el mecanismo que atraviesa toda la serie y en ese continuo flashback nos vamos dando cuenta de cuál fue la historia de Elizabeth. Primer momento, me parece el momento de quiebre, es cuando casi ella también muere, cuando su madre le dice cierra los ojos y estrella el auto con la idea de morirse las dos porque ella no sabía qué hacer con la hija, ¿no? Eh, llama la atención también que, que después la amiga, la única amiga que va a tener la más entrañable de toda la vida en el internado, le dice, no vas a olvidar a tu mamá, eso es tremendo, no vas a olvidar a tu mamá si te acuerdas de la última frase que te dijo antes de morir. Entonces ahí Elizabeth se queda en el internado pensando, ¿no? Este, ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Cuál fue? Pues cierra los ojos y después de cerrar los ojos la madre se estrella. 
total desamparo. O sea, me parece que ya sola, solo esa escena eh, eh, nos habla de un total desamparo en el que entra de golpe eh, Elizabeth Harmon. Alguien ayer que, que comentábamos, con un amigo que comentábamos la serie, me decía, yo no sé si, si, si el personaje de Gambito de Dama era autista o Asperger, según esto, ¿no? A mí me parece que eso no, no, no me checó mucho, pero lo que sí es que todo empieza con un gran desamparo, este suicidio de la madre, esta otra esta orfandad que se va tejiendo con imágenes que son duras, que son fuertes y que también aluden a cierto desequilibrio, mucho sufrimiento psíquico de la madre eh, y, y que nos transmiten, yo no sé si decir psicosis o más bien que es una madre que siempre está al borde de, ¿no? En el borde. Eh, además del desamparo de la muerte de la madre con un padre abandonador ubicado mucho en los 50, ¿no? no digo, no solo sucede en los 50, estos padres, estos hombres que se casan, no se casan, sino que embarazan a las mujeres y después se desatienden totalmente, aunque, aunque hay una ambivalencia, pues el padre nunca trata de, de, ni de buscar a la hija ni de hacerse cargo, eso es evidente. Entonces, frente a este duelo desolador, se agrega uno más que me pareció también muy, muy fuerte, que es cuando la, la reciben en un internado, que a pesar de cierta frialdad, pues es bastante cálido. Podría, este, podríamos acordarnos ¿no? de aquel orfanatorio donde estuvo Oliver Twist, ¿no? por ejemplo. Y no, este ya es este de los 50, eh, es como un poco más amable, pero sucede algo que me parece que es sumamente violento y que sucede mucho en lo que Hoffman denomina como las instituciones totales, ¿no? el ejército, la iglesia, la cárcel, el internado, que es precisamente despojar al otro de sus pertenencias personales. Lo único que se le deja es el osito, pero por ejemplo el vestido que le teje la madre con su nombre no solamente se lo quitan, ni siquiera se lo guardan, sino la directora le dice, bueno, esto lo vamos a quemar. Esto se me hizo así como que solamente un gesto que habla también de un proceso de despersonalización que, que empieza a vivir eh, Beth en un mundo totalmente nuevo con desconocidos y a partir del cual tiene que empezarse ella misma a construir. En este punto de la orfandad, del suicidio de la madre, los oscuros son acompañados por los claros, ¿no? por estos claros, estas luces en el túnel. El encuentro con Chibel y el ajedrez, eso abre un mundo. Un mundo en donde para mí la, una de las escenas, eh, sí, a mí una de las escenas más conmovedoras, tiene otras, pero una de las escenas eh, más conmovedoras es cuando eh, en las primeras noches en el internado está viendo hacia el techo y lo único que ve son, son sombras, las sombras de los árboles. Esas sombras de un exterior amenazante. Es la lectura que posible, la lectura que me vino al verla ahora por tercera vez esta serie, ¿no? Eh, siempre es tu exterior amenazante. Lo conmovedor es cuando ella encuentra a Shibel, se engancha con el ajedrez, hay un momento en donde en vez de sombras claro oscuras aparece un tablero y aparecen todas las piezas del ajedrez en donde ella puede construir su propio mundo. Bueno, al decirlo incluso se me, se me enchina a la piel, ¿no? Me parece que es sumamente conmovedora, esperanzadora y habla además de algo que psíquicamente es muy importante en esos momentos del desamparo, que es precisamente esto que mencionaba, el encuentro de, con un objeto que permita reestructurarse, con una pasión, diría yo, el cuarto aro, diría Lacan en su seminario de Le saint Tom, que nos permite, que permite a muchos tener otro tipo de vida. Esa es una de las este, escenas. La otra, el otro momento que me pareció importante es la adopción, adopción que tiene sus claros oscuros, no era la familia que pensaba, pero donde yo resaltaría la relación madre-hija y donde resaltaría también algo que empieza a suceder a partir de ese momento como de manera muy lenta, muy paulatina, 
que es el que Beth sale de cierto ostracismo, de cierta desconfianza, el exterior es amenazador y empieza a establecer un vínculo con el otro. La importancia del otro. No basta con el ajedrez, también es importante la relación con el otro. Entonces, en este sentido, aparece la madre, la madre que en un momento se autonombra madre, en un momento además interesante, cuando ella tiene su primera menstruación, que no sabe cómo, cómo, qué hacer con eso, y le dice ella, bueno, entonces seré tu madre, cumpliré con las funciones de madre, y a partir de ahí me parece que es otro momento que le va permitiendo a Elizabeth caminar por otros rumbos menos desamparados. Luego, bueno. viene, la, luego viene la muerte de la madre, y eh, en los otros momentos que señalaría son... Eh, ¿Hay el, no quiero algo? Ah, yo pensé que querían participar, pero alguien tiene abierto su micrófono. Este. Los otros momentos después de la adopción, eh, bueno, está otra línea de lectura que sería el de la, la adicción a las pastillas, a los calmantes del internado que les daban desde el internado y que ella continúa. Ahí lo podremos luego comentar y analizar. Y también eh, la relación que empieza a establecer con el alcohol. Eso está presente, pero me parece que es el mismo, el mismo ajedrez, vuelvo otra vez a este aro que permite de alguna manera anudar lo real, simbólico, imaginario, lo que le va también a permitir salir adelante incluso de estas eh, adicciones. Ahí podríamos comentar si es demasiado optimista la serie o no, lo dejaría después para para los comentarios finales. El otro momento de, de inflexión es precisamente este, cuando ella, decide, eh, cuando ella decide dejar las pastillas y dejar el alcohol, ¿no? y hay un momento en que precisamente está jugando con Borgov, no había podido visualizar el tablero como antes lo hacía en el techo, Además, varias veces lo buscaba y no lo encontraba. Y de repente, sin pastillas y sin alcohol, lo vuelve a ver. Eso me parece también otro momento eh, muy eh, importante de liberación y de crecimiento, de quitarse ciertas ataduras y a lo mejor entrar en el desamparo, pero en otro tipo de desamparo en donde ella es dueña de sí misma y lo mismo que dice del ajedrez a la periodista de Life, lo empieza a practicar con ella misma. Ella menciona, el ajedrez es mi mundo y ahí yo, soy, yo lo domino. Si me hago daño, yo soy la responsable. Entonces, en ese acto de dejar y de volver a asumir el ajedrez de otra manera, me parece que lleva a la práctica esto. Y el cuarto punto de inflexión que me pareció extraordinario es como del individualismo, se me ocurrió ahorita, de estar solo, de lo individual pasa a lo colectivo, que ya estaba anunciado en, en el, la forma de jugar de los rusos, que le dice... Eh, uno de sus amigos, creo que Benny, ¿no? que le dice, no, le dice, este, los rusos ganan porque siempre al final de las partidas están juntos apoyándose unos a los otros. Y bueno, el final, que me parece que habla también de otro tema, es cómo pasa a una apertura realmente al lazo social. Ya están cuatro, cinco, seis amigos, además de su amiga del internado, que la apoyan. Finalmente, ella... ¿No? a partir de la orfandad, construye su mundo, construye otros lazos y construye otra familia que la acompañan hasta, hasta que logra lo que quiere, logra ser campeona en mundial, quién sabe qué va a pasar después. Y el final es otro punto conmovedor, que es cuando ella toda vestida de blanco, como si fuera precisamente una gambito dama blanca, ¿no? toda vestida de blanco, va al parque donde hay jugadores de, de ajedrez y se sienta con un anciano a jugar ajedrez. Creo que ese es un cierre magnífico que habla también de cierta, se me ocurre decir ahora, desali desalienación personal frente a su propia, ¿qué se podría decir? Adicción o obsesión de cierto tipo de ajedrez, como que habla de una plasticidad que antes no que antes no tenía al inicio de la, de la serie. 
Bueno, yo dejaría hasta ahí este, mi comentario para no a, alargarme más. Y este, pues muchas gracias. Continuaremos en, en los comentarios de todos, en lo colectivo. Muy bien, muchas gracias, María Alejandra. Damos la palabra a Laura Elena y después este, iniciamos el, los comentarios con, con los que nos están escuchando. Adelante, Laura. Gracias, Araceli. Gracias, María Alejandra. Pues bueno, ya Alejandra hizo como la exposición, ¿no? De, fíjate qué interesante, yo, yo no me puse a investigar la biografía de, de, del autor y estaba casi tomando nota mientras hablabas. Eh, claro, ¿no? Eh, eh, él está completamente identificado en el personaje, ¿no? Y entonces... Eh, bueno, no sé, me, parece, me pareció muy interesante todo lo que, lo que, lo que, lo que comentaste como, como preámbulo sobre, sobre el autor, ¿no? Y, y, y bueno, sí, estas semejanzas con, con, con la protagonista, y me llama la atención que el autor es, es, es un varón, ¿no? Y se identifica en esta posición de, femenina de los años 50. Entonces, bueno, a ver... Eh, me parece que, 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 que Alejandra hizo una exposición eh, bastante amplia como de, 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 de toda la, la, la carnita de la, de la serie. Entonces, a ver, yo, yo voy a hacer un comentario muchísimo más breve, quizá un poco más apuntando a que, a que tengamos un diálogo, porque escuchándote, fíjate, hay unas cosas en las que yo tuve una perspectiva un tanto distinta, sobre todo esta parte con respecto a la madre, al padre, al origen, pero a ver, igual ahorita lo, 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 lo platicamos y lo, y lo debatimos, y yo no incluí nada de los supuestos diagnósticos que yo he leído, pues, al igual que tú, ¿no? que han mencionado en diferentes lugares, que si es Asper, que si... Eh, creo que está, estaría buenísimo ahí el, el debatirlo, yo coincido contigo, a mí no me parece que haya un trastorno de, de, del desarrollo en lo más mínimo, eh, me parece que en todo caso tiene un coeficiente intelectual demasiado alto uh -huh. y eso, ¿no? O sea, la, 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 las personas que tienen eh, coeficientes intelectuales eh, demasiado, o sea, genios, ¿no? Que se les dice, eh, pues evidentemente no, no, les cuesta mucho conectar con otros humanos y entonces hay un proceso de alienación que me parece, eh, y aquí puedo pensar como más en la clínica, ¿no? de cuando uno tiene pacientes con elevados índices intelectuales y que les cuesta mucho trabajo ese, ese conectar empáticamente con lo humano, ¿no? Me parece que en cuanto a esto hay como incluso este, así estudios desde la psicología con mediciones y de estas cosas, ¿no? Eh, tampoco me voy a meter ahí, solo quería hacer como ese comentario. Y, eh, bueno, yo, yo la manera como abordé mi comentario, que la verdad es bastante breve, es desde el aspecto de, tú lo mencionaste Alejandra, la pulsión destructiva. A mí ese es como el punto que más me, me, me llamó la atención como para colocar un comentario, una provocación y a ver qué sale. Entonces, a ver, voy a leer un poquito lo que, lo que medio escribí, ¿no? Eh, parafraseando algunas cosas que tú ya dijiste, ¿no? Eh, el ajedrez es un juego juego competitivo de estrategia que requiere la habilidad mental de planeación y anticipación de las jugadas propias y las del oponente. Eh, tú hiciste una mención que me pareció interesante de los que entendemos algo de ajedrez y los que no. Y cuando en, en la narrativa del analizante aparecen este tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, o sea, cuando tenemos pacientes analizantes que, que, que juegan ajedrez, ¿no? Y que de pronto, bueno, a ver, ajedrez o fútbol, ¿no? Y entonces, dependiendo del juego en el que se encuentren, utilizan esa narrativa para decir que son buenos porteros o son buenos delanteros. O sea, me voy al fútbol porque igual es como más eh, coloquial, ¿no? Y los que de repente hablan de ajedrez, eh, a veces es como en esta cosa de, no sé si tú me entiendas, pero... En el, en el, 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 el peón que llega y se vuelve dama, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, entonces, sí, me parece que en ese sentido el ajedrez es una metáfora muy interesante, ¿no? De, 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 de muchas cosas. Es un juego agresivo, pero elegante. Violento, pero racional. 
que permite, desde mi muy humilde opinión, la sublimación de la agresividad y la intelectualización de la pulsión destructiva. Jugar ajedrez tiene un halo de intelectualidad fascinante para el narcisismo. Los jugadores de ajedrez son una élite de genios con mentes matemáticas, varones la mayoría, identificados en el lugar del rey. La serie se sitúa en los años 50 y nos cuenta la historia de una chica prodigio del ajedrez en una época y un ambiente absolutamente patriarcal. El gambito de dama, título de la serie, refiere a una jugada de apertura en el ajedrez, en el cual se sacrifica una pieza de bajo valor, un peón, para liberar a la reina, la pieza más peligrosa en el tablero. La noción de sacrificio me resulta una metáfora de la vida de la protagonista y por lo visto también del autor. Y lo que el ajedrez le representa. Elizabeth Harmon, de nueve años, llega a un orfanato luego de un accidente automovilístico en el cual su madre muere. Y, y, y aquí yo me clavé, porque más adelante en un flashback sabemos que esta muerte no fue un accidente, que la madre busca matarse y quizá también matar a Beth, a, a quien explícitamente llama el problema que no puede resolver. Y aquí quiero detenerme a esa escena que tú mencionaste, Alejandra. Cuando, porque evidentemente, o sea, sí, ¿no? en, la, en el lenguaje, creo que vale decir cinematográfico, aunque es una serie, ¿no? De, te va contando una narrativa y se va al flashback y, y no te lo cuenta todo en el primer episodio, ¿no? Va, va, va en estas historias paralelas donde estás viendo, además inicia en el futuro, ¿no? O sea, inicia en, 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 en París del 67, si mal no recuerdo, justo cuando ella va a enfrentarse a, 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 al ruso y llega intoxicada. Ahí arranca la serie, ¿no? O sea, ahí ya te está marcando justo como, o sea, esta... esta esta situación en la, que, en la que se sabotea, ¿no? Como tres capítulos después nos vamos a enterar que esa noche se bajó al bar con la amiga, ¿no? Bueno, y, y empieza el, 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 se, se, o sea, el, el flashback, ¿no? A, a, al accidente, ¿no? Donde lo único que sabemos es que hubo un accidente, la madre murió, ella está huérfana, ¿no? La llevan al orfanato. Y más adelante nos van mostrando estos, estos flashbacks que además están colocados, me parece, en momentos muy particulares de la narrativa, ¿no? Eh, en, cuanto a, en cuanto a cómo en, en ciertos puntos del presente donde ella está, esta es mi lectura, ¿no? Ella está eh, como enfrentando un nuevo éxito o una posibilidad de avance, estoy pensando el avance tanto en términos del juego como de la, de, de la progresión del personaje, y ahí viene el flashback que te explica cosas muy, eh, así, muy en imagen, entonces sin una narrativa como tal, de qué pasaba con la madre, y lo que vemos es una madre que a mí me parece que también debe haber sido, bueno, sabemos que es ficción, ¿no? Pero debe haber sido una mujer muy incomprendida. Hay una escena por ahí donde se ve la tesis doctoral de la madre en matemáticas y la, y, y la quema, ¿no? Eh, entonces, justo, eh, bueno, y, el, y en la escena del accidente que tú mencionabas, Alejandra, cuando, o sea, no, no en la primera, sino cuando después se resuelve que ella va a buscar al padre, ¿no? Un tal Paul, entendemos que ese es el padre, la verdad es que quién sabe, ¿no? Pero de pronto aparece un Paul que llega a buscarla. A Alice, que es la madre, y, y, a, y a Elizabeth. Y la madre le dice, no, no quiero que la veas. ¿No? Y, y, y hay como dos momentos que se aparece ese Paul, pero la madre ni siquiera le dice a la niña, este es tu padre. Nada, ¿no? O sea, nunca sabemos quién es. Suponemos que es el padre. Y justo antes de la escena del accidente, ella viene en el carro, con, le, le borda el vestido. ¿no? Le, le borda el vestido, a mí me parecía como, como bordar la, la, la montaja de, 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 del cadáver, ¿no? O sea, le, le borda el vestido con su nombre, se lo pone, la sube al carro, van a ver al padre, hay una, no sé qué discuten, y la madre le dice algo así como, pues sí, no cuento contigo, yo tengo que ver cómo resuelvo esto, no, no, quién sabe, se sube al carro, evidentemente eh, eh, desbordada, y la niña le pregunta, mamá, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Y ella le dice, pues es que tengo un problema, el problema eres tú. 
¿no? Un problema que no puedo resolver y el problema eres tú. Acto seguido, sí, o sea, tápate los ojos y se estrella. Por, por eso yo intuyo, yo, yo interpreto, no nada más era matarse ella, era, era matarse ambas y resolver el problema. Entonces, ya desde ahí Beth está asignada por ese deseo de la madre, ¿no? De, 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 de muerte. Y de resolverle el problema a la madre implica morirse. Eh, bueno, y, y, y creo que, bueno, no, 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 o sea, ahorita lo dejo para la discusión, ¿no? La pulsión destructiva de la madre, entonces, la arroja ese orfanato en el cual su rareza y alienación, porque Elizabeth la ves rara y alienada en incluso los flashbacks que aparece con la madre, ¿no? En esta rareza y alienación la llevan a interesarse por el extraño tablero con el que el conserje juega en el sótano. Y esa, 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 esa narrativa a mí me parece muy interesante, como baja al sótano a limpiar los borradores. Y ella ve y le llama la atención y se para y le dice, ¿esto qué es? Yo quiero aprender, ¿no? Y, 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 y el tipo está jugando solo, ¿no? Eh, bueno... Eh, sigo, el conflicto entre su deseo, que es lo que Alejandra hablaba de los blancos y los negros y los claros oscuros, ¿verdad? El conflicto entre su deseo, tener una vida y el deseo de la madre resolverle el problema en la muerte, es el hilo conductor de la serie. Las figuras de Jolene, su amiga, ¿no? la, la amiga del orfanato, y Alma, la madre adoptiva, que también son figuras femeninas de la época, a mí me parecen una joya ¿no? de, 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 de feminismo en, esa, ¿no? en, 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 en los 50, bueno, ya son los 60, ¿no? o sea, la, 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 la chica de, de negra, ¿no? de, de, de color, eh, huérfana, que quiere ser abogada. Y entonces entra como, o sea, como legal, que es como o sea, asistente becaria a un despacho, se deja entrever que es, tiene ahí como es amante del jefe y el jefe le regala el carro y no como, como en toda esa línea de, de lo que las mujeres tenían que hacer en esa época para lograr pues, pues pasar de amas de casa. Y Alba, la madre, ¿no? eh, eh, como en este cliché del ama de casa eh, abandonada por el marido, ¿no? Eh, en, en esta cosa muy gringa, a mí me parece, ¿no? O sea, muy, muy norteamericana de, 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 de esta época eh, eh, idealizada de los 50, ¿no? Eh, abandonada por el marido y entonces dejaba el alcohol y a las drogas, y el marido que, pues, le compra una hija para, para poderse largar. Es, eso me parece, ¿no? Como, como, como un, un punto súper importante. Y cómo Alma, a partir de ser la madre de Beth, tiene, tiene un, un, una evolución súper importante, ¿no? Porque entonces, en el ser madre de Beth, le encuentra sentido a su vida, ¿no? Hay todo un tema ahí con el piano, igual lo comentamos ahorita, ¿no? Pero entonces, re regreso a lo que escribí, ¿no? Eh, las figuras de Jolene, su amiga, y Alma, la madre adaptiva, se contraponen al deseo de la madre, apuntalando a Beth a la vida. Ambas mujeres, con las características que ahorita más o menos eh, comenté, establecen en Beth un vínculo sorteado por las adicciones. Jolín le aconseja cómo usar las vitaminas del orfanato, que, que a mí me late, son besos, ¿no? Y Alma la inicia en el alcoholismo. Hay una escena en, en el avión donde le, le, le pide su, su, su primer martini. ¿no? Eh, y a partir de ahí, la, la, la bebida de veces es, 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 el, es, es el martini que toma Alma. ¿no? O sea, justo después de la muerte. Bueno, hay varias escenas ahí interesantes. ¿no? Eh, bueno, y el whisky con los varones. Ahí también hay una diferenciación, ¿no? El dilema de Beth entonces se agudiza, este dilema entre la vida y la muerte, como si solo fuera de Beth, ¿no? Se agudiza cuando se descubre su talento y gana las competencias de ajedrez. Algo en su interior la lleva a sabotearse con las drogas y el alcohol, nublando su mente matemática en aras de la autodestrucción. 
resolver el problema de la madre. Permitirse el éxito parece una traición al deseo materno, un techo de cristal que vemos con frecuencia en la clínica contemporánea. Y ahí es un poco donde yo me clavé. En los años 20, la psicoanalista Joan Rivière acuña el término mascarada femenina. No, no sé si les resuena aquel artículo. Para definir un fenómeno que observa en una joven analizante, una mujer que triunfa en... Bueno, y aquí yo diría que... Eh, a ver, Joan Rivière lo escribe en los años 20. Eh, así que... Eh, Nota a pie de página, también es un texto biográfico, ¿no? porque también está hablando de ella en, en, en este texto, ella fue analizante de, de, de Freud, ¿no? ese es otro chisme. Pero bueno, eh, a, 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 tomando esta, este, este término de la, la mascarada femenina, ¿no? eh, me parece que en la actualidad no solamente es, es lo que ella escribe, vemos mujeres, ¿no?, que triunfan en el ámbito masculino y que ante ese éxito tienen el imperioso impulso de desarrollar un performance de feminidad seductora. ¿no? La, la, la paciente de, 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 de Joan Rivière era, era exitosa en el mundo de la ciencia y entonces después de, sus, de las conferencias tenía que flirtear con los hombres. Y ella estaba o sea, felizmente casada, en teoría su sexualidad era plena, pero tenía este impulso de histeriquear, ¿no? Eh, en esta época, ¿no? Y, y, y en, el, o sea, en el contexto de la época en la que Riviera escribe, ella lo interpreta como la culpa de la mujer por la envidia del pene, como si al lograr el éxito, ella, la mujer, despojara al varón de tan preciado orja, órgano y su significado fálico. ¿no? La, la interpretación es en relación al padre. Un siglo después, Hemos visto que esta problemática no necesariamente se relaciona con la figura paterna, porque, por ejemplo, en el caso de Beck, a mí me parece que la figura paterna ni siquiera aparece, ¿no? Todo el tema está con la madre. Eh, incluso el chico, el chico del que ella se enamora es, es, es el chico homosexual, ¿no? Es, es, es del que ella realmente se enamora. Eh, Okay. Un siglo después vemos, eh, eh, hemos visto que esta problemática no necesariamente se relaciona con la figura paterna, sino más bien con la materna. El éxito femenino suele implicar una especie de traición a la madre que fracasó donde la hija gana. Esta configuración presenta además de la mascarada femenina, que vemos muy levemente en vez, ¿no? porque... O sea, salvo esta presencia elegantísima, guapísima, ¿no? En, 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 el, en, el, en el mundo de varones, no la estamos viendo como, 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 como hipersexualizada, ni, ¿no? De hecho, es como si no tuviera sexualidad en términos generales, ¿no? O sea, sus intercambios sexuales con, con, con los chicos son de, ah, ok, sale, o sea, hazte para allá que yo, o sea, necesito seguir, este... Eh, Está más erotizado el tablero de ajedrez ¿no? que, 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 que el fulanito, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, eh, esta mascarada femenina que en ella realmente no se ve o se ve muy levemente, lo que vemos son estas conductas autodestructivas, ¿no? Eh, que más allá de, eh, de, la, de, de, de las píldoras y, y, y el alcohol... Ella sabe, porque hay puntos muy puntuales en los que sabe que es un sabotaje, ¿no? Eh, me regreso al, a la escena inicial de la película, ¿no? Y que después vemos cómo ella está preparadísima eh, eh, para, para ese encuentro en, en París. Pero justo la noche anterior le habla a la amiga. Que a mí me parece, no sé si ubican esta escena en la que están todos en la casa... Eh, quiero decir Charlie, pero no se llama Charlie. Se me acaba de olvidar el nombre. El, 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 el güerito en Nueva York, ¿alguien me ayuda? Es, es, es el que se llama Benny, ¿no? Benny, es que se llama Benny. 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 Están con Benny y entonces llegan, o sea, llegan todos. Viene esta chica, la, la, la francesa, justo, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay más erotismo en ella, con ella que con los chicos. ¿No? Entonces, cuando la chica se le aparece en el bar y le dice, 
vente a tomar unos tragos y ves, dice, no, 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 tengo que, no, me tengo que portar bien, mañana tengo competencia, pero bueno, que tanto es tantito y se baja al bar y todo acaba mal, ¿no? Este, ahí, ahí a mí me parece importante justo este sabotaje que tiene que ver con ella, con, con la chica, con la parte femenina, ¿no? no, 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 no el varón, o sea, sí, el, el, el rival ruso es un varón, pero da lo mismo, podría haber sido una mujer, ¿no? Eh, bueno, o sea, esto, esto para referirme justo a que creo que toda la parte de la autodestrucción en ella está más como en ese conflicto de, 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 de separarse de estas, de, de, o sea, de entrada de este deseo, ¿no? De, de resolverle el problema a la madre, ¿no? Eh, y después como toda esta configuración de feminidades que, que además a mí me parece que en la película está como, como puesta con pinzas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este sería mi comentario, ¿no? Como en esta última parte de, 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 de lo autodestructivo, como, como para que tengamos algún diálogo, este, la gente a ver qué opina, ¿no? Eh, y, y que tampoco sea como una cuestión de... De, 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 de directrices, pues, ¿no? De... Sí, sí. Uh -huh. este, bueno, bien, entonces, yo quería comentar en las primeras escenas, eh, justo cuando tiene el disgusto, me parece que, me parece que el hombre es casado y como que le está reclamando que se vaya, ¿no? Cuando ya va bueno, con la el niña, padre. Sí, claro. cuando ya va con la niña, ella le dice, ¿quién es? Y le dice, no es nadie. Uh -huh. Y esas palabras, ¿no? No es nadie. Y luego tú eres el problema y sí. nos vamos a, a, a matar, ¿no? Y bueno, también, es, no, no, no recuerdo bien, pero creo que después del accidente está con una pareja. Y es muy doloroso cuando esta pareja la llevan al orfelinato. ¿Recuerdan eso? Es otra pareja, ya va en un coche. Después del accidente, le llevan un coche con una pareja. Y que pero le dice la mujer, más... perdóname, pero este, no, no se quieren quedar con ella y entonces ya la llevan al orfelinato, como que es otra pérdida. Ah, es cierto, sí, sí. sí. ¿Se acuerdan que se baja del carro? Uh -huh. Nada más que no recuerdo después del accidente cómo, se va, cómo está con esa pareja y, y, no, y, no la, y, no la, uh -huh. y no la quieren tener y entonces este, la llevan al orfelinato. Entonces, eso también es otra pena. Ara, sí, ¿esa, ¿esa no es blonde? Esa es blonde. Es sí, ¿Estás confundiendo? Sí, es sí, blonde. Pero, pero, pero yo creo que viene mucho al caso, porque mira, ahorita que lo estás relatando, yo, yo después, o sea, acabo de ver Blonde, que, sí. que bueno, esa, esa es película, ¿no? Y a mí me, me hizo confundí. mucho sentir, o sea, me pasó lo mismo que tú estás diciendo. O sea, de pronto fue como, ah, caray, o sea, aquí hay, hay, hay un común denominador como, muy interesante. Como una similitud, ¿no? De esa similitud, abandono. Exactamente. Sí, sí, ¿no? sí. Y también es en, en, en Blonde, la, la, la madre de Marilyn Monroe, eh, eh, pues incendia la casa. También incluso la quiere matar, ¿no? La quiere matar, claro. La quiere la matar, quiere matar. Este, la, intenta a ahogar, la, la intenta ahogar, la intenta ahogar, ¿no? Pues ¿no? o sea, a lo mejor me confundí o sea, esas similitudes. Sí, ¿no? es, es, es como muchísimo más eh, violenta la madre de Marilyn Monroe, ¿verdad? Pero, pero creo que sí, 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 es, Ay, sí, es, sí. Es, es. Ahí me confundí en esas escenas, ¿no? De sí, este, pero se parecen, ¿no? Remiten Entonces, al abandono este, violento, ¿no? Este, de pronto sí tenía a su mamá y de pronto ya no, ¿no? Este, en este abandono. Y qué bueno también, tú tienes razón, estoy de acuerdo con que es un genio y que eso le, le, le impide relacionarse adecuadamente, aparte de que no tiene la educación, ¿no? Este, la, la única que la rescate es su amiga, como una hermana. Está uh -huh. yo, Joel, ¿se llama? La, Joel, la, Joel, 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 ¿no? Joel. De alguna manera, y nadie las, nadie las adopta, ¿no? Hasta que la adoptan y, y le dice, tiene 13 años. Dice, no, 15, no 13. ¿no? Mienten en la edad. Y bueno, de alguna manera yo veo también una sublimación importante de este abandono, de esta falta de afecto en, 
en encontrar un sentido a la vida desde niña con este ajedrez, ¿no? Este, también se me hace una situación resiliente, eh, interesante. Bueno, pero vamos a dar este paso a, a los comentarios de, de nuestros participantes. Adelante. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, ahorita como no veo que nadie comente, nada más quería decir dos cositas. Empieza uno a entusiasmar, ¿verdad? Ahorita escuchándolas. Este, este lapsus que tuviste de confusión es extraordinario, ¿eh? este Araceli, porque son dos vidas paralelas en muchos sentidos, tanto la de Monroe como esta vida de Elizabeth, Elizabeth Harmon. Entonces fue un lapsus interesante, ¿no? Este, uh -huh. que aporta eh, 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 más elementos. Pero esto, los comentarios que hiciste me, parece, me parecieron muy, muy interesantes, este, Laura. Eh, pusiste en palabras otra temática que yo no abarqué, me quise quedar en estos puntos de inflexión, pero por ejemplo, yo estaba mencionando, pensando en... Desde, desde nuestro presente en una sororidad entre madre e hija recién construyendo un vínculo, tanto la madre, digo, sí le ofrece alcohol, pero hay un vínculo entre las dos que a la madre le permite hacer cosas distintas hasta tocar el piano en público, lo Exacto. cual no Exacto. podía hacer, encontrar sí. satisfacción en la vida, un objetivo en la vida y por su parte este, Elizabeth es, es conmovedor también cuando le, di, le empieza a decir madre y se deja tomar la mano y le toma la mano o la abraza. O sea, ya ahí hay un vínculo que habla también de otra cosa que pensé, ya, ya dejo el micrófono, este, la sororidad entre madre e hija, pero también esta presencia de Jolín en la casa de la amiga cuando más la, la necesita, sí. también me pareció muy importante y tú lo señalas, la importancia y qué hermoso personaje esta feminista, que es un feminismo distinto al de la madre, y me encantó una frase que, que dijo, quiero ser abogada, pero sobre todo quiero ser radical. 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 Y entonces le dice, eso es una profesión, no, pero lo va a hacer. Eso me pareció importante por varias cuestiones, ¿no? Por esta cuestión de empoderamiento o de, 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 de construcción de otra narrativa femenina, pero también me pareció, me para, me pareció sumamente eh, importante, sobre todo cuando leí la historia de Walter Tevis, que es el autor, haber narrado así una novela con una serie de cuestiones ahí que podríamos decir son bastante feministas de una época. Exacto, exacto. Sí, este, sí, me, sí. me llama muchísimo la atención y no es casual lo que también mencionas con mucho acierto, que es ella, del que más se enamoró es de Taunes, Downes, Taunes. Es que era homosexual, que era homosexual, ¿no? Y ese diálogo donde le dice, perdón que te fallé, no te lo dije. Y la otra, bueno, no importa, pero podemos ser amigos también. Es, 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 muy, o sea, es muy interesante todo eso que pasa, inclusive en nuevos tipos de relación. Entonces, el Tavis más me asombró y más ganas tengo de leerlo, sobre todo leer Gambito de Dama, porque me parece que es muy interesante la posición, cómo escribe desde el lugar de mujer, cómo lo hace. Fíjate que inicialmente, yo, yo la, la primera vez que vi la serie, yo hubiera jurado, que, 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 la, que la autora de la novela era una, era una mujer. Sí, fíjate. Sí, sí, sí. sí, justo como en esta parte donde me parece un texto sumamente feminista. Ahora, efectivamente, habrá que leer la novela y ver cómo están las adaptaciones, ¿no? Sí, también, pero sí, este, sí está esto que señalaste. Y bueno, lo de Joan Rivier, esto que traes de la mascarada femenina, me pareció muy interesante. Esta mirada de qué pasaba con la madre, me parece que enriquece mucho el análisis de, de esta serie. Sí, una lectura muy posible puede ser esa, ¿no? Además, otra cosa que quería mencionar es ella sabe que su mamá era matemática porque leyó. Claro, la... porque ella, ella, ella tiene la tesis en la mano y seguro la leyó. Y ella sabe que es buena en matemáticas porque asombra a la maestra y se puede salir 
como quiera de las clases y jugar ajedrez, ¿no? Pero me parece que es, es, es importante. Esta búsqueda de la sexualidad se me hace interesante, de que se enamora de este muchacho homosexual, pero también su encuentro con, con la amiga, la, es modelo creo, ¿no? La modelo francesa. Deja sí. como implícito también como una atracción erótica. Exacto, ¿no? exacto, sí. Sí, sí, sí. Y es lo que nos presenta la película de su sexualidad, esta búsqueda, ¿no? Porque nos presenta la película su vida de adolescente, de niña adolescente y adulta de 21, 22 años, ¿no? Entonces en ese recorrido... Estos acercamientos eróticos me parece que son desde esos puntos homosexuales, las dos. Uh -huh. Está interesante sí, también. Sí. Esa. Sí. sí, sí. Sí, aunque en el tema elección de objetos sexuales, digamos, si lo planteamos así, ¿no? ¿qué tipo de objetos elige? Creo que la misma narrativa de la serie plantea esto de la elección de objeto de una manera que a mí me agradó mucho, uh -huh. sin ser juzgada, ¿no? Con ¿Sí? fulano se encuentra de una manera, con otros va construyendo su sexualidad, con Benny incluso dice, qué barbaridad, entonces esto así es, como uh -huh. si hubiera sido una relación sexual eh, muy importante a nivel de su sexualidad, digamos. Y el otro le contesta, no sé qué del ajedrez y aquella se pone a dormir. Y después también puede probar con una mujer. O sea, lo que menos importa es quién le gusta o no. Tiene distintas relaciones. No sé cómo explicarlo. Es como pero... la búsqueda, ¿no? Estar nada, nada. Uh -huh, la ¿no? búsqueda, ¿no? Le, sí. Del encuentro con el otro. Sí, eso me gustó también. Eh, ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Anímense. A lo mejor están, no están, muy, están muy calladitos todos. Sí. A ver, anímense a alguien. Atsiri. Atsiri. Hola, ¿qué tal? Buena noche. Yo, yo me quedaba pensando, a mí me pareció importantísima esta cuestión de la madre, ¿no? De la función de esta madre adoptiva. Y yo pensaba en esta escena de cuando la mamá biológica, bueno, en el accidente prácticamente las condena a la muerte, ¿no? Y es esta figura de una madre sumamente complicada, sumamente densa, ¿no? Y, y el personaje de la mamá en la serie, en la de la mamá adoptiva, tiene una cuestión muy, muy interesante. Es como una madre muy ligera, es como una madre eh, muy espontánea, sin complicaciones, ¿no? Eh, muy, no sé, muy peculiar esa madre. Entonces son como, como dos madres sumamente opuestas. Eso me parece muy lindo de, de esta propuesta en la serie, ¿no? No sé en la novela cómo esté planteado, pero incluso se le percibe a la mamá adoptiva así como, ah, que anda por ahí, tranquila. O sea, no se complica la cosa, construye el vínculo con cierta facilidad, este, disfruta y sonríe con cierta inocencia también. Entonces, eso me parece pues, lindo, lindo de, de esta propuesta en la serie. ¿Consigue su galán? También, ¿no? También. <risa> y, y que ver en ese sentido, creo que justo en esta relación con la, con la madre adoptiva Alba, Uh, mencionaba Alejandra esta, esta sororidad entre ellas dos, ¿no? este vínculo de, de, de mujer a mujer donde más allá de asumir alguna función materna o ejercer un maternaje, son compañeras, porque a ver, Alma, Alma la rescata de la orfandad pero Beth la rescata del abandono del marido ¿sí? ¿No? Uh -huh. y, y creo que ahí también hay una cosa muy bonita en ese, en ese vínculo entre, entre ambas. Uh -huh. ¿No? sí, 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 totalmente. Que, que no se da esa dinámica de, 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 de poder o de rivalidad o de. ¿No? Uh -huh. eso, claro. eso me parece muy lindo. Uh -huh. No, incluso en este sentido, en la relación con Jolene, este, con su amiga, es, es interesante porque. 
digamos, ella le da los mil dólares que le faltan para ir a la Unión claro. Soviética, a, a sí. Rusia, y este... Y, y ella le dice, ¿no? Qué bueno, o sea, tú puedes, tú vas a ganar, que tú puedas, me hace sentir y tener la certeza de que yo también voy a poder. O sea, en esto también del lazo entre mujer y mujer. Sí, que, ¿no? que además le da el dinero del ¿Cómo? college. ¿Cómo? Que además... Oh, es, es, es el dinero del college, o sea, es el dinero que ella está ahorrando para pagarse su universidad, ¿no? Así es. Y cómo Así se es. pone de feliz cuando es gana. hermoso, claro. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ah, ahora también está esta idea feminista, podría decir, ahorita yo me hago bolas con los distintos tipos de feminismo, pero así, en, de, 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 algo muy feminista que también se me hace es un planteamiento de esta eh, vinculación con la chava, que, con la chica que juega por primera vez con ella y que ella le gana, que uh -huh. la sigue en todos sus juegos, ¿no?, que le dice, es importante que tú puedas. Yo estoy estudiando medicina, pero por favor, tú gana. Y se va viendo en el ambiente esta cuestión, ¿no? De las mujeres. En, en, en Rusia, en, en Rusia eso es muy bonito, como eh, sale y, y llegan los fans y, sí. y cada día son más personas que son mujeres. Y son mujeres, sí. sí, sí. Además, a ver, en el contexto de la época y con todo el tema eh, de la Guerra Fría, son mujeres rusas. Así. ¿No? Ahora fíjense que no sé si vieron, pero bueno, fue María Jiménez, una colega y, y, y también miembro del Círculo Psicoanalítico, que me mandó un link en donde se habla de una demanda que se le hace a Netflix por Gambito de Dama, precisamente de una jugadora cuyo nombre no recuerdo y es difícil de pronunciar, rusa, que de, de, de demanda a, a Netflix por mencionar que no había en esa época jugadoras mujeres y diciendo que sí, o sea, no han sido la mayoría, pero que siempre ha habido eh, mujeres ganadoras e incluso campeonas, ¿no? Entonces hubo una demanda en este sentido como criticando la visión más bien de que el, el ajedrez en los 50 era solo un juego de hombres y no es cierto. Algo sobre esto se jugaba en la demanda, ¿no? Ya no la leí más, no me dio tiempo, pero leí una parte, ¿no? Ahora esto, la mujer puede o no, esta parte también, la dificultad, lo que le dice la de life, ¿no te cuesta trabajo estar entre puros hombres? Y ella le dice, no, yo voy a jugar. Sí. Uh -huh. no, yo creo que eso también habla de una visión de que el ajedrez supuestamente era un juego más de hombres que de mujeres, o más bien era parte de la época, ¿no? En donde muchos espacios estaban restringidos para las mujeres, siguen restringidos, pero en menor medida, o sea, cada vez... ¿No? Las mujeres han avanzado, hemos avanzado ocupando más lugares en, en muchos espacios. A ver, en relación a lo que tú estás comentando, ahorita me, me, me vino, sí, literal, me vino a la mente esta imagen cuando, cuando eh, el, el, el director del high school va, ¿no? Porque le habla el, el, el conserje, ay, perdón, no, no, no tengo los nombres aquí en la no. cabeza. ¿No? Uh -huh. Pero no sé si, si, si me siguen, ubican la escena. Sí, sí, el, el, el director de la preparatoria que llega a, a verla jugar, ¿no? Sí. Y juegan en el sótano y ella juega contra los dos, ¿no? Y, y les gana. Y entonces el, 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 el tipo, el, el, el director de la prepa, se queda este, impactado y le lleva una muñeca, ¿no? Ah, y, cierto, ella, la... y ella, muy educada, recibe la muñeca, ¿no? Pero en cuanto sube, la tira a la basura. Sí. Parece una escena hermosa, ¿no? En términos de, eh, de, de esta, esa feminidad. De, eh, o, o, es que ni siquiera sé si decir que eso es feminidad. Como eso que se supone que era mujer en esa época, ¿no? Que era así como la muñeca, ¿no? Jugar a las muñecas, lo que significa, lo que implica jugar a las muñecas. Y ella la tira, así como. Ajá, sí. Y, y yo conecto con la madre matemático, no sabemos mucho de ella, ¿no? Pero, a ver, o sea, escribió una tesis doctoral en matemáticas. O sea, la, la mujer debe haber sido un alien, ¿no? <risa> claro, ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo iba a criar una niña? ¿Cómo iba a ser madre? ¿No? O sea, como que esa escena en la que ves tira la muñeca a la basura, 
me, me, me representa a mí un poco como eso que la madre también hace con ella, ¿no? La tira al uh -huh. barranco. Ven, uh -huh. comernos su suelo basurero, ¿no? Pero bueno, o sea, justo no la destruye como la madre de Lemán y Monroe, ¿no? Creo que ahí, como, como para jugar un poco con esas diferencias, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. la, la deja en el bote de basura, no sabemos si alguna otra niña del orfanato la recogió y la adoptó. ¿No? Sí, pero, pero ella deja claro que a ella no le gustan las mujeres. Deja, sí, deja claro que esas cosas femeninas, o menos como en ese cliché, sí. ¿no? Le tienen muy sin cuidado. E ella quiere un tablero de ajedrez. Sí, claro. Sí. Está Armando López. Eh, ah, felicitaciones a las ponentes por su interesante comentario. Eh, ¿Alguien más quiere participar? Dulce María Lara puso una carita que no sé si fue mano para... Ah. <risa> bueno, de repente lo complicado en este tipo de comentarios, se me ocurre ahorita, de, 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 de series, es que no todos a lo mejor la vieron y a lo mejor esto lo que va a hacer es que muchos la vean también, ¿no? Eso... eso sucede, ¿no? Por ejemplo, en el Cine Club del Círculo, primero se ve la película, ahora ya más que es híbrido y presencial, se ve la película y luego se comenta. Entonces, luego puede pasar eso, ¿no? Que, que, que no se, como que no se ha visto o se ha visto una parte y eso luego dificulta comentarla. Porque cuando todos la ven en el momento, no deja nadie de hablar. Tú has ido al Cine Club, no a Chiri, y sí pasa así, ¿no? Entonces, a mí una cosa que me llamó la atención de, de la serie, a, a los capítulos les iban poniendo nombres eh, eh, de ajedrez, ¿no? Por ejemplo, el capítulo uno se llamó Aperturas, el dos Intercambios, el tres Peones Doblados, el cuatro Medio Juego, el cinco Ataque Doble, el seis Aplazamientos y el siete Final, ¿no? Entonces también es una concordancia conforme van avanzando los, sí. los capítulos, ¿no? Sí. Este, pues yo creo que el director y los guionistas y todo, eh, creo que es este, el director es Frank Scott, creo que se apellida. Frank Scott, sí. Frank Scott, y, y otro es Alan Scott, ¿no? El que los, este, que también participa en, en esta dirección. Ahorita sí. me estoy acordando de este Tevis, Efectivamente tiene unas novelas que se han hecho películas como El Buscavidas, es una película, El Color del Dinero, el es otra, cayó, el, el Hombre que Cayó de la Tierra, eso. Este, es otra y ahora esta de Gambito de Dama, pues realmente este, pues sí tiene este éxito, ¿no? Este, este novelista. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, yo, ah, quiero ah, hacer, ah, yo quiero hacer un comentario a, que, me, que me, fal, me faltaron algunas cosas, pero uno que algo que, que, que me gustó fue, hay una escena en el elevador en donde habla de, de los outsiders, le podríamos decir ahora outsiders, llámese huérfanos, la orfandad puede verse desde diferentes lugares, no solamente falta de padre o madre, ¿no? Pero desarraigados, no sé. Pero está Borgoff entrando al, al elevador, está hasta el final del claro. elevador, Elizabeth, y él entra con su camarilla, tanto de compas, que también juegan ajedrez, como los que lo están vigilando, ¿no? De esa escena se me hizo buenísima, porque no se imaginó Borgoff, que ya además en sus tácticas de vida... Ya Elizabeth había aprendido a hablar este ruso y lo había practicado con su amigo Benny. Entonces empiezan a hablar y lo que dice, le empiezan a decir los otros, ojo, hay que ver su juego para darle la torre en París y no sé qué. Y le empiezan a decir, pero ojo, que tiene sus puntos débiles, parece ser que es ebria, que es medio alcohólica. Y ella está escuchando todo eso. Pero algo que dice Borgoff ahí que me pareció muy bueno es que él les contesta así como es de escueto y también como admira la, la acaba admirando y cómo le da su abrazo pero bueno, así como es de escueto ahí le dice, les dice a sus compañeros, ¿no? a sus acompañantes les dice, obvio en ruso, pero les dice, es huérfana una sobreviviente como nosotros, perder no es opción para ella, sino ¿cómo sería su vida? 
ganar en el juego de ajedrez es como su forma de vida, ¿no? Esto que yo hablaba antes del objeto, pero esta frase se me hizo sí, está genial. muy importante. Muy ¿no? importante. Como, como sobrevivientes, ¿no? Uh -huh. Dice como nosotros. Sí. Uh -huh. Eso tiene un, todo un sesgo ideológico, la URSS, el jugador de la URSS y tal, pero más allá de eso, me parece que en, digamos, sobrevivientes hay también de muchos tipos, hay una diversidad de, de sobrevivientes, los pacientes que llegan a la clínica también son sobrevivientes, nosotros cuando vamos al diván somos sobrevivientes en distintas situaciones, ¿no? Y algo se nos juega en donde si no encontramos eso, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? ¿No? O somos depresivos que no nos dan ganas de nada, o somos casi psicóticos que no encontramos por ningún lado el cuarto aro como Joyce para, en la escritura para seguir avanzando, o no encontramos una pasión que nos permite, como en Harmon, armar su mundo. ¿no? Y me uh -huh. parece que... que en ese sentido, por eso me gustó la frase, porque todos no la tenemos que jugar con algo. Jugar para ganar, ¿con qué? Con nuestro deseo se me ocurre ahorita, no sé. Hasta se relaciona con el nombre de la serie, ¿no? De, de Gambito de Damas, perder una pieza para ganar. Exacto. ¿No? Se relaciona. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, eso. ¿Alguien más quiere participar? Hay, hay varias ahí en el chat, Ara. Eh, nada más veo una que dice la elección del objeto y cómo se mueve al inicio con acciones autodestructivas y cómo lo comentan, la salva la mamá adoptiva. Yo no alcanzo a ver quién lo escribió. Marcela Martínez. Ah, ok. Y también Fernando Vázquez Navarrete dice algo arriba. ¿Lo quieres leer tú? Es que no lo veo. Ah, bueno, lo leo yo si quieres, Sara. Por favor, sí. Dice definitivamente... Es muy interesante escuchar sus comentarios y motivan a ver la serie. Ah, sí, ya, ya la veo. Uh -huh. y, y después sigue Marcela. Martínez. Eh, repito su comentario. La forma en la que abordan la elección del objeto y cómo se mueve al inicio con acciones autodestructivas y cómo lo comentan, la salva la mamá adoptiva. Uh -huh. Eso es un comentario de Marcela Martínez. Uh -huh, uh -huh. Ahí nada más no queda muy claro esto que menciona Marcela Martínez, porque dice, en, en cómo está escrito, cómo se mueve al inicio con acciones autodestructivas y cómo lo comentan, el coma, la salva la mamá adoptiva, si es así, la salva y no, porque cuando muere la mamá es cuando empieza... Ahora sí, la caída en el pozo, en cierto sentido, la caída en el, la caída en el pozo de, de duelos no resueltos finalmente, ¿no? O sea, empieza una caída, otra vez queda huérfana. Entonces, uh -huh. sí está, la, la, hay una cuestión que la estructura, pero se muere esa madre y empieza, cuando llega Yorini y le dice, estás pero en, en el fondo del pozo, más, fo, más, más, más hondo no puedes estar, y tú solita lo has excavado. Entonces, este, por eso se me hace eh, como que no clara. No sé si la salvó la madre en un sentido, pero en otro se le ocurre morirse. Claro, a nadie se le ocurre eso, ¿verdad? Pero <risa> Bueno, tenemos otro comentario de José Fernando Vázquez. A ver. Hace unos días terminé de ver una serie que se llama Yellowstone donde me es sobresaliente el personaje de Beth Dutton, una mujer que es el eje fundamental de la familia y salvarla. Ella carga con la responsabilidad de la muerte de su madre y lograr la aceptación de su padre en un ambiente misógino. Con sus comentarios me acordé del personaje. Pues hay, hay que verla. Yellowstone. De una mujer que es fundamental de la familia y salvarla es fundamental para ella, lo que entiendo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y logra la aceptación de su padre en un ambiente misógino. Y bueno, se acordó del personaje con, con, con este que estamos comentando. 
Muy bien. Bien. Adelante, Adelante. Tú querías decir algo, Laura, adelante. Es que ahorita que, le, que con este comentario hice una, o sea, creo que es una asociación. A ver, ¿no? eh, porque eh, no, no he visto la serie Yellow, Yellowstone, pero, pero las historias de mujeres que, que cargan con la muerte de la madre y buscan la aceptación del padre, ¿no? Eh, pues he visto muchas. ¿no? En películas, en series y en la vida real. Y lo que me quedé pensando es que en Elizabeth no vemos eso. A ver, eh, a la serie hizo un comentario de cuando antes del accidente que van con el tal Paul, que parece el padre, y cuando ves la pregunta y dice, ¿quién es? La madre dice, no es nadie. ¿No? Eh, y pensé con este comentario, ¿no? Como Elizabeth nunca está buscando la aceptación de ningún padre, ni de ninguna figura masculina, ni de nada por el estilo. E incluso, eh, cuando, cuando muere la madre y el marido de Alma trata de quitarle la casa y se la compra, es como, es como en esta cosa de, de justo de tú no eres nadie, ¿no? O sea, co, 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 no, no sé si me explico mi aso la, la asociación que me vino, ¿no? Como, como en esa misma narrativa de la madre diciendo el Paul no nos sirvió para nada, ¿no? Uh -huh. a, a ella, los hombres, tampoco le sirven para nada, uh -huh. ¿no? Sí. Y en todo caso, con, con, con Benny y con el, el otro chico que ahorita Harry. no recuerdo cómo se llama. Harry. 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 Con Harry. Con Harry. ¿no? Uh -huh. Con Harry y con, y con, y con Benny. Tausana, es, un, es un tema como de esta rivalidad eh, de, 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 de iguales como, como, como de tú a tú, ¿sí? Como de, como de hombre a hombre, diría yo, ¿sí? uh -huh. en, en, en esta cuestión del ajedrez. Eh, pero ella no está buscando el reconocimiento de ellos, ella está buscando ganarles. Uh -huh. ¿sí? Y con el mismo ruso... Tampoco es que ella, o sea, ves más esta escena que mencionaron del, del elevador donde el ruso la admira y, y cuando terminan y el ruso, o sea, le, 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 le da la mano en este signo de eres, eres, eres mi, soy tu fan, ¿no? <risa> ella en ningún momento los, los admira, ¿no? Bueno, o sea, pero... además este tema de, 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 de ganarles, ¿no? De, de, de esa competencia, ¿no? O sea, no es que ella quiera ser como ellos, ella quiere ganarles, ella quiere ser mejor. Atsiria, ¿quieres participar? Levantaste la mano, ¿no? Atsiri, ¿levantaste sí. la mano? Sí, bueno, nada más quería comentar que cuando vi eh, la, el... La promoción del de, de evento de hoy, pensé que quizá lo que se iba a tocar y, y lo planteo era el tema de la toxicomanía, ¿no? Quizá yo me quedé pensando en la serie desde este punto de vista de, de, la, de la pulsión de muerte o de esta experiencia de muerte, ¿no? De este cuerpo chiquito ahí girando en el auto, en el accidente, cómo pudo haber quedado ahí pues súper eh, impreso ¿no? en, en, en la pulsión. Y bueno, aquí quizá lo que se ve es cómo el ajedrez tiene la intensidad suficiente uh -huh. para generar ahí un movimiento. ¿no? Sin embargo, en la clínica, pues yo, yo me quedaba pensando que qué complejo es trabajar ¿no? con, con, con los toxicómanos porque... La pulsión de muerte siempre está ahí y es difícil, es difícil eh, hacer este, este movimiento ¿no? para salir de ahí, de la toxicomanía. Entonces, bueno, eh, un poco quise el comentario, Iván, es el comentario de que yo me quedé pensando en, en, en esa parte y en escucharlas hoy y pensar un poco en, en quizá desde la clínica en estos casos, pero bueno, solo... Ahí lo dejo, gracias. Muy bien, muy bien, Atsiri. Eh, ¿Quieren comentar algo, las ponentes, o bueno, pasamos sí. a una lectura que no. tengo aquí de un chat? Si, si quieres, lee el chat y luego que, que, que participe Laura y después yo que levante. Bien, este. entonces, eh, Santiago Casales dice, 
El tema de la orfandad es interesante porque la posición de la chica en la serie es diferente al concepto de orfandad del acertijo en relación con la orfandad de Batman. Es diferente el concepto de orfandad y el papel de la renovación. Ajá. Está interesante. ¿sí? A ver, yo, 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 yo esa la tomo porque una de mis, de mis, de mis líneas son los cómics, justo. Y, y bueno, yo, yo creo que aquí hay una diferencia fundamental porque Batman, a diferencia de Elizabeth, eh, sí tuvo una familia. O sea, él sí tiene un vínculo con sus padres. ¿Sí? Sí, y además sí. es una familia privilegiada. O sea, él es un millonario en Ciudad Gótica. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando, cuando matan, además le matan a los padres en su cara. ¿no? Sí. O sea, es como... Eh, sin tocar el tema de que es varón, ¿no? Nada más como en, en, en esta cuestión donde... Ella, él, él sí tiene una familia, tiene un vínculo importante con los padres, con ambos, no solo con el padre, ¿no? También la, la, la madre es una madre eh, eh, importante, presente para, para, para Brunito Díaz. Ajá. Está en una familia acomodada, donde no sabe de carencia, ¿no? Entonces, la muerte de los padres sí es una pérdida, ¿no? O sea, él, él pierde el mundo cuando le matan a los papás. Y además, como... Toda la, la, la cosa traumática de que lo, lo, o sea, los maten en su cara y en algunas historias de origen por su culpa, porque él fue el que quiso salirse del teatro. ¿Sí? Entonces, la, la configuración en, 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 en Bruce Wayne pues tiene como muchos elementos que no vemos para nada en Beth, porque Beth, una, no, no tiene una familia, dos, la relación que alcanzamos a ver con la madre pues es bastante aplanadita, ¿no? Uh -huh. O sea, que no, no vemos así como, o sea, donde, donde sí se le cae el mundo es cuando muere Alma, porque Alma sí era Alma, una sí. madre, ¿no? Alma, o sea, cuando Alma muere, Beth, Beth sí pierde a una madre. Cuando Alice, Alice muere, Beth, ¿qué pierde? No, no pierde, al contrario, me parece que gana un orfanato, ¿no? Gana. Uh -huh. Sí. sí. Y, y toda esta parte justo de la culpa, yo, 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 no, yo o sea, como que ves ahí, no, no la veo sintiéndose culpable de la muerte de la madre, ¿no? O sea, creo que en todo caso, o al menos es mi lectura, por estas últimas, que además Jolín se lo dice, ¿no? Estas últimas palabras de la madre, ¿no? Creo que en todo caso lo que vemos en vez es como, te fallé y no me morí yo, ¿no? Ok. Bueno, este... Yo nada más quiero decir algo para... Sí, porque este, me están diciendo que tenemos que cerrar. Ah, ok. Nada más dejarlo ahí, este, esta cuestión. Cuando se menciona la falta del padre, no le interesa al padre. Sin embargo, algo se juega en el ajedrez que estructura en algo ella que tiene que ver con la ley del padre, con las reglas, con aquello a lo que hay que someterse en el juego, juego de la vida. Me, 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 me tiendo a pensar que así como ella en el ajedrez encuentra estas reglas, estos juegos, estas rivalidades, ¿no? pero con reglas, del mismo modo este, eh, Batman se queda sin padres en otra situación, por, pero con ese mayordomo genial que, 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 que ahí toma la estafeta, ¿no? Digamos, nada más para mencionar el, el, la cuestión del nombre del padre, lo pienso como, como la posibilidad de acceder a lo simbólico. Y lo segundo es, Marilyn Monroe con Beth tienen algo en común, un alto coeficiente intelectual. También uh -huh. Marilyn Monroe, a mí me asombró, ¿no? Tenía 165, 100 no sé qué de, de, de coeficiente. Le digo, nada más. Y la orfandad. Sí, nada más que justo para Marilyn, ¿no? La desgracia de Marilyn fue ser bonita. Claro, sí. Estar en un mundo de mucha sensualidad, ¿no? Y, y de pronto, bueno, nadie, nadie ve en ella más allá de su cuerpo. Sí. Uh -huh. y, y, y esa es su gran tragedia, ¿no? Sí. Eh, rápidamente, porque si ya nos tenemos que ir. Sí, ya nos tenemos que ir. Alejandra de Batman. A, a ver, yo ahí lo dejo nada más. Este, hay una serie increíble que se llama Gotham que es justo ¿Cómo? gótica, Gotham, gótica, ciudad gótica, 
es Ajá. Ciudad Gótica antes de Batman. Entonces, arranca la serie con el asesinato de los papás y vemos toda la infancia de Batman. ¡Ay, la voy a es ver! Es una joya. Ah, ok. Es una joya. Y ahí ves el desarrollo justo de Alfred, ¿no? El, el, el mayordomo, que es un padre increíble. Y la figura también del de comisionado Gordon. Ajá. ¿no? Batman es un, es un huérfano con dos padres. Ajá. Es cierto. Bien. Voy a, leer, voy a leer el último comentario Bien, de José Fernando Vázquez Navar. Agradezco infinitamente que existan estos espacios y deseando que continúen con esta dinámica, les extiendo mis más sinceras felicitaciones y esperando la siguiente invitación. Saludos y buenas noches. Bueno, yo también aprovecho eh, a nombre del Círculo Psicoanalítico Mexicano a nuestra invitada, Laura Elena Ferrón, muchas gracias, Laura. Gracias por la invitación. Muy padre tu, tu comentario. Este, a María Alejandra, pues muy, como siempre, tus comentarios excelentes. Gracias. Y bueno, este, pues a mí también me encantó la serie. Y pues muchas gracias a todos por haber participado y haber estado con nosotros. Pues buenas noches.